القعدة دي بقى بتحصل كده في اول ما ايه عارفين لسعة الشتاء الخفيفة دي ما تهل علينا ابدأ بقى الصبح كده ايه اشغل فيروز بصوت هادي والشمس كده تكون داخلة من البلكونة ومجي النسكافيه في ايدي وهقعد القعدة دي بقى اشكل وعجن واخبز مخبوزات انما ايه تحفة فطار حد كده ملوش نفس للعشاء فيلقط حاجة خفيفة بكل الاحوال هتعجبكم جدا انا سميتها ايه بقى عجينة الخمس دقايق تعالوا نشوف انا اعملها ازاي اول حاجة بحضرها هي الخميرة بتاعتي طب الخميرة بتاعتي عبارة عن ايه انا هعمل خمس كوبايات دقيق الخميرة لخمس كوبايات دقيق عارفين ظرف الخميرة الجاهز الجافة انا باخد الظرف كامل اهو وبحط عليه معلقة عسل ابيض هوريكم النتيجة هقلبها لازم تدوب كده معايا وهركنها بقى وحط المقادير التانية كلها على بعضها في العجين في العجين بقى هحط خمس كوبايات دقيق زي ما اتفقنا هعملها مغذية جدا عليها نص كوباية لبن بودرة وعليهم كمان معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر وعليهم نص كوباية زيت زيتون وعليهم ذرة الملح وعليهم بقى هنا معلقتين كبار زبيدي من احلى المعجنات والنتيجة بتاعتها بتكون مبهرة اللي بيبقى محطوط لها زبيدي وانتوا هتشوفوا بنفسكم انا عندي هنا خلاص خلصت كل المكونات الجافة اللي انا حطها تعالوا بقى شوفوا الخميرة في الحبة اللي انا اشتغلت فيهم بس في العجين هنا حطيت كل المقادير على بعض بقت عاملة ازاي انا كده الخميرة بتاعتي ناجحة جدا هبدا اضيفها هنا كمان على ال... كل المكونات وهنزل بقى العجين هي خمس دقايق هحط كمان عليها ربع كوبايه ميه تقريبا هي ما بتاخدش اكتر من نص كوبايه واحنا هنشوف هعجنها بقى خمس دقايق بالظبط ما هي اتسمت ليه عجينه الخمس دقايق يلا بينا بس كده هنلاقيها لمت خمس دقايق مش اكتر بص بص بتنزل ازاي معايا وعلى فكره هتبقى ملزقه عادي جدا اهي بصوا ملزقه بسيط اهو اهو بس ايه بتسيب ايدي برده نظيفه بس شبعينه بصوا بقى وناعمه ازاي خطيره هسيبها بقى ترتاح ساعه تعالى اوريها لكم بقى بعد طبعا متغطيه في مكان ضلمه آه ما يوصلوش هوا والكلام ده كله تعالوا بقى اوريكم بعد الساعه يبقى شكلها ايه الله تعالوا بقى شوفوا جمال العجين حكاية بصوا يعني خمرت لدرجة ان هي ايه بدأت تخرج كمان بصوا بقى بلمها كده هرش بقى شوية دقيق كده وانزلها هقسمها بقى ايه لاربع قطع قد بعض ادي إيه الاولى وادي التانية وادي التالتة واعملهم دوريات كده وغطيهم وياخد واحدة واحدة اقول لكم هشتغل بيها ايه حتة عجينة حكاية ناخد اول دورية ايه اكتر حاجة الولاد بيحبوها البيتزا تعالوا نعمل شوية ميني بيتزا بحشوة يعني بسيطة قوي قوي اول حاجة انا بمسك ايه الجزء اللي هعمل بيه الميني بيتزا بفرده كله بالشكل ده العجينة يا جماعة لما تبقى مخدومة كده ومرتاحة تريحك تريحك في الفرد ما تلمش ما تفضليش بقى, بقى لا 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 وهي خمس دقايق بس خمس دقايق تاخدي احلى عجينة زي ما انت شايفاها كده مرة واحدة ما برجعش فيها تاني الفردة وخلي بالك بعملها رقيقه علشان هتتخن مني شايفين دي بتاعت الكحكه ها دي بتاعت الكحك بفضل بقى ايه اقطع كده 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 كله مره واحده هتكبر اصلا تاني 
عشان كده انا عاملاها صغيره اجي بقى عندي هنا بالفرشة وصلصة البيتزا عندي هنا الصلصة دي عبارة عن ايه كاتشب وصلصة وزعتر وتون بودرة وبصل بودرة وشوية ملح وفلفل اسود وزيت زيتون ندهن بالفرشة كل الميني بيتزا بتاعتنا بالصلصة اللي احنا عملناها عندي هنا بقى فلفل الوان هحط كده طبعا متقطع صغير خالص علشان ايه دي حاجة نونو نونو يعني وبعدين عندي هنا اي زيتون اسود اخضر اللي موجود عندي احط وحدية بس كده مش اكتر وبعدين طبعا الموتزاريلا برضو حبة صغيرين خالص عليها دلوقتي بقى ايه هنعمل فكرة تانية تعال اقول لكم هنعملها ازاي بعد ما فردت العجينة عادي جدا زي ما فردتها بقطعها الاربعة تربع وتكون كلها على شكل ايه مستطيل او مربع ايه اللي طالع ده انا مش هرميه هستخدمه علشان هتعجبكم قوي دي اهي طيب بقيت عندي اهي هعمل ايه بقى هاجي هنا واروح عاملة قطع كده وهاجي هنا في اللي عارفين الزوايا كده واجي هنا كمان واروح مديها قطع كده حلوة وهنا كمان قطع حلوة وكله بقى هعمل فيه كده اخد شوية موتزاريلا حلوين كده وهنا طبق فلفل الوان مجهزاه اهو اخضر واصفر واحمر بصوا بقى التكتكة بقى بصوا التخطيط بصوا بقى بجيب دي واروح احطها هنا تمام واجيب دي عليها وبسيبها دي واخد اختها التانية واسيب خلاص دي واخد دي بصوا بقى شكلها بيبقى عامل ازاي بصوا شكلها بيبقى تحفة تعالوا ناخد حشوة تانية برضه نحط ايه جبنة تعالوا هنا عندي فرانكفورتر او سوسيس برضه اروح مقطعالي كده اتنين واروح حطاها وبرضه ايه فلفل الوان نلونها ونفس الطريقة باخد واحدة احطها هنا واسيب اختها واخد التانية واحطها اهو تالتة واحط كده سوسيسة وتبقى فوق علشان يبقى شكلها ايه حلو اهي نيجي بقى لاخر حاجة هتعجبكم قوي بقى شكلها مميز وعجبتني جدا برضو بس افرد العجينة بتاعتي زي ايه ما فردت التانيين دي بقى هنهندس فيها شوية هنقطع كده وكده كل ده طبعا يا جماعة بلمه وبسيبه يرتاح وبعمله تاني بيبقى عندي زي الفل هشيل دول كده وهنقطع بقى دي كده ايه نصين تلاتة زي ما يطلع معي بصوا بقى واحدة واحدة هروح عاملة فيها ايه الخطوط دي كده شراشيب كده مرة واحدة وبنزل بيها ما بشدش علشان يطلع شكله مظبوط ادي كده ايه جبنا الكريمي مثلا وعليها فلفل الوان وزيتون اروح بقى قفلها بالطريقه دي وجايبه كده اهي شايفين ثانيه واحده اوريكم الشراشيب الحلوه اهي جايه كده واروح دايسه دوسه بسيطه عليهم اهي بس كده وتبقى جاهزه تدخل ايه الفرن تعالوا نعمل واحده تانية تعالوا بقى نعمل دي بالسوسيس اهو نلفه كده عند الشراشيب دي نمشي على طول على طول اهي بيطلع شكلها تحفه قبل بقى ما يدخلوا الفرن بديهم وش كده يخلي لونهم زي بالظبط معجنات الافران معلقه عسل اسود على شويه لبن لونهم بيكون عامل زي شاي بلبن هقلبهم كويس جدا وادوب ايه العسل بصوا لونها بيبقى عامل ازاي اجي بقى على المعجنات اللي عندي وابدا ايه ادهنها بتديها طراوه وبتديها لون بصوا لحد ما خلصت 
بقيت التشكيل عندي هنا الحاجه كبرت ازاي بصوا بقيت عملاقه ازاي طبعا انتوا ايه تقدروا تصغروا انا بس ايه كبرت لكم الحجم علشان اوريكم بس بنعملها ازاي عايزه اقول لكم التغطيه دي بتدي للعجين زي ما قلت لكم طراوه بتدي له لون حلو جدا زي بتاع الافران بالظبط هحط بقى ممكن زعتر ممكن حبه بركه وكمان سمسم ممكن ما احطش اي حاجه بس احب الونها كده واطعمها كمان طبعا البيتزا ما بحطش عليها حاجه اكتر من رشه زعتر وما بيدهنهاش طبعا طبعا انتوا لو واخدين بالكم هتلاقوني ان انا عامله كل شكل في صاج لوحده ما ينفعش مثلا احط العجينه اللي انا مسمياها بالشراشيب مع مثلا النجمه او مع الميني صاج اللي محطوط فيه الميني بيتزا ليه بقى لان دي فيها مثلا عجين اكتر من دي في حاجه فيهم هتستوي في حاجه منهم ما تستويش وفي حاجه ممكن لو دوست عليها فتتحرق عشان كده مهم جدا اي شكل يكون في صاج لوحده طيب بيدخل الفرن على ايه على درجه حراره طبعا 180 200 مسبق التسخين لمده تقريبا نص ساعه بشغل النار من تحت بس وبيطلع معايا الحاجه حلوه جدا في الطبيعي ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه تلت ساعه بالكثير قوي بتكون عندي جاهزه هوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن تعالوا لي اتفرجوا على الحلاوه ايه الحاجات الحلوه دي والله تسلم ايديا بصوا بقى طلع عندي النجوم وطلع عندي الشراشيب وطلعت كمان الميني بيتزا واتسرقت واحده هناك على فكره طلع حلوه جدا وتجنن زي ما قلت لكم كل حاجه بتاخد سوا كل حاجه بتاخد سوا شكل عشان كده بنحط كل حاجه لوحدها يا رب تعجبكم وتعملوها وتتبسطوا بيها سهله جدا جدا ما تقلقيش لو انت مالكيش في معجنات خالص سيبيها عليا الطريقه دي مضمونه 100% وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه دوت كوم